now uh, let's talk about regression any idea about regression anyone who has studied it before so are you asking about the definition of regression uh, even if you can uh, tell something about the definition that would suffice um So last time actually we studied about residuals. Are they clear? What are residuals? Or should I repeat them? No, sir. Okay, I, I'll sir, repeat, them. repeat them. Okay, uh, so when we collect data from real life, uh, we have observed values that we observe in the data. They exist in the data. But then we uh, run a regression analysis on that data. And the regression analysis gives us this diagonal line which is there in the red color so this line actually uh, consists of uh, expected or predicted values so the data values are not necessarily existing on the same line so the difference between data values and the predicted line is what we call residual and in other words these are the deviations that data values have from the predicted values if you remember the concepts so of these are uh, the outliers outliers is outliers are those uh, data values they uh, deviate from data so much that they actually distort the statistical analysis uh, but uh, it's not necessarily an outlier which deviates from the predicted value uh, let me give you an example example ke sath clear hoga ye ki if you have uh, if you have for example uh gpa on y axis and this is like 4 gpa and here you have 3.3 3 and 2.7 and these kind of values so yahan pe agar hum ye consider kare ki koi bhi outlier nahi hai to ye jo line hai red color ki ye line exist nahi karti ye humne sirf line yahan pe uh, data ke trend ko show karne ke liye uh, lagayi hai isko hum kehte hain line of best fit और ये हम कैलकुलेट करते हैं रिग्रेशन से दिस लाइन कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज दैट वी प्रोडिक्ट सो इस लाइन पे जितने भी वैल्यूज हैं दे शो अ परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ठीक है तो ये हमारी प्रोडिक्टेड वैल्यूज हैं ये जितने भी डॉट्स मैंने रेड कलर के लगाए हैं ये प्रोडिक्टेड वैल्यूज हैं तो ये ब्लू वाले जो है ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज है जो हमने रियल लाइफ में कलेक्ट किए तो इफ यू सी देर आर डिफरेंसेज फ्रॉम दिस लाइन टू दीज डाटा वैल्यूज ये जो डिस्टेंस है डिफरेंस है या डिस्टेंस है इसको हम डेविएशन बोलते हैं अगर okay. आपको याद हो तो हम जब वेरिएंस कैलकुलेट करते थे तो उसमें हम देखते थे कि एक डाटा वैल्यू अपने मीन से कितना डेविएट कर रही है द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज है सो दीज आर द डेविएशन सो डाटा वैल्यूज दे डेविएट फ्रॉम प्रोडिक्टेड वैल्यूज सो डी फॉर डेविएशन हम इसीलिए लिख रहे हैं यहां पे दैट द डेविएशन इज इक्वल टू ऑब्जर्वड वैल्यूज माइनस प्रोडिक्टेड वैल्यूज तो ये जो डिस्टेंस है इन दो वैल्यूज का इसे हम कहते हैं रेजिचुअल एक वैल्यू का एक रेजिचुअल होता है तो बाकी सारी वैल्यूज के रेजिचुअल्स भी जो हैं वो भी इकट्ठे कर लें तो वो हमारा टोटल रेजिचुअल्स हो जाते हैं अब ये जो रेजिचुअल्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिग्रेशन एनालिसिस देर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड नंबर वन की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो मेन के दोनों तरफ इस तरह से डिस्पर्स होती हैं दैट द डेविएशन on upper and lower side they cancel each other eventually the sum of all the deviation becomes zero and if you remember that x minus x bar jab hum karte the to jo unka total aata tha wo zero hota tha hamare paas isliye hum har ek deviation ko square karte the to yahan pe bhi aisa hi hai ki ye jo line hai best fit ki ye wo line hai jahan pe upper and lower deviations they cancel out each other So, जो जितने भी डेविएशन होंगी या जितने भी रेजिचुअल्स होंगे वी विल टेक स्क्वेयर ऑफ दो ठीक है और uh, इसी इसीलिए एक नाम है उसको जिसको हम लीनियर लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं तो उसको हम उसके साथ लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन भी बोलते हैं लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लीस्ट स्क्वेयर क्यों बोलते हैं बिकॉज वी टेक स्क्र ऑफ ऑल दी residuals so a regression line is 
also called a line of best fit as i told you why a line of best fit because this these are the perfectly predicted values that show a linear relationship a perfect a linear relationship between two variables is the line of best is the line maximum points in sorry is there a question if you're not talking to me please turn off your mic so you don't disturb other people so Can line of best me? yeah yeah sir i was asking that the line of best fit has all the points in it or just assume that it has all the points the line of best fit is only consistent of predicting pre uh, predicted values it does not include any observed values observed values are falling apart from the line that's why we have residuals agar observed values aapki line of best fit pe fall kar rahi hain sari ki sari so that means ki jo aapka data hai wo to bahut hi perfectly fit hai dono variables ek dusre ko explain kar rahe hain perfectly but that is not the case line of best fit jo hai wo predicted values ki line hai ki hum predict karte hain through regression analysis and it's a line uh, for which the sum of squares of the residuals is minimum कि ये वो लाइन है ये उन डेटा वैल्यू से कंसिस्ट होकर बनती है जहां पे रिजिजुअल्स जो है वो मिनिमम होते हैं मतलब इसके अलावा आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे फॉर एग्जांपल आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायगोनल लाइंस हियर सो नन ऑफ देम वुड बी अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट ओनली वन सिंगल लाइन वुड बी कॉल्ड अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट द रीजन वुड बी बिकॉज़ इट विल शो द लीस्ट डेविएशंस तो इसी को हम फाइंड आउट करने के लिए रिग्रेशन एनालिसिस रन करते हैं ओके सो हियर इज द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन एंड देयर इज दिस लीनियर इक्वेशन वेयर वाई कैप एंड वाई कैप इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई वाई कैप इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी सो वेयर एम एक्स एक्स इज बेसिकली एक्स वेरिएबल we have two variables y variable and x variable so these are two variables and then m is the slope of the line so jo regression line hai uska slope hai usko hum m se denote karte hain and b is the y intercept let me explain these things uh, through the graph so if this uh, line is extended isko hum extend kare aur ye x axis ko cross kare जहां पे ये इंटरसेप्ट करेगी एक्स एक्सिस को उसे हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट और इसका जो स्लोप है लाइन का जो स्लोप है दैट इज व्हाट वी कॉल एम ये जो लीनियर इक्वेशन है हमारे सामने वाई कैप इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी ये रिग्रेशन इक्वेशन है इसमें हम गिवन कोई भी एक्स की वैल्यू हमारे पास हो तो हम वाई की वैल्यू प्रोडिक्ट कर सकते हैं हमें किसका पता होना चाहिए हमें रिग्रेशन लाइन के स्लोप का पता होना चाहिए और उसके वाई इंटरसेप्ट का पता होना चाहिए अब स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमारे पास फॉर्मूला है रिग्रेशन में स्लोप का फॉर्मूला जो है वो को रिलेशन के फॉर्मूला से थोड़ा मिलता जुलता है डिनोमिनेटर में थोड़ा फर्क है बट दिस सिंपल फॉर्मूला शोज यू दैट हाउ एक्चुअली वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द लाइन सो एक्स और वाई की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल होती हैं उनको यूज करके इस फॉर्मूला में पुट करके हम स्लो फाइंड आउट करते हैं एंड देन हाउ वी एक्चुअली फाइंड आउट दाई इंटरसेप्ट अगेन यूजिंग दीज वैल्यूज एम एक्स बार वाई बार माइनस एम एक्स बार सॉरी एक्सक्यूज तो इन फॉर्मूला को यूज करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं सो हमारे पास अगर एक्स की वैल्यूज हैं और वाई की वैल्यूज हैं तो हमने क्या करना है ये आपके पास एक्स की वैल्यूज हैं ये वाई की वैल्यूज है क्वेश्चन में सिर्फ अगर आपको यही गिवन हो तो अब आपने इसके बाद क्या करना है नंबर वन आपने टोटल करना है एक्स की वैल्यूज का वाई की वैल्यूज का देन यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑर्डर्ड पेयर्स विद ईच अदर एक्स वन मल्टीप्लाइड विद बाय वन एक्स टू मल्टीप्लाइड विद बाय टू इस तरह सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है एंड यू टेक अ टोटल ऑफ दम एज वन देन यू स्क्वेयर दैल्यूज ऑफ एक्स एंड यू स्क्र दैल्यूज ऑफ वाई एंड देन यू पुट दम इन टू दिस फॉर्मूला तो यू गेट दी वैल्यू ऑफ द स्लोप so the value of slope here is 1.2 now what is the intuition here what does this 1.2 explains this explains that the change in x variable will 
uh, result in 1.2 change of y. Okay, so the slope actually shows that uh, with one unit change in x, there is more than one unit change in y, and exactly 1.2 units of y would change. So next, you would, you would have to uh, calculate uh, the b um, that needs to be calculated through y bar. Y bar kahan se aega? Y bar is actually the mean of y. So y bar is the average of y. So average lena aapko pata hai ki aap total karke sum karke usko total number pe divide karte hain. So y ka total hamare pas kya aaya tha? Minus one tha. Or total values kitni hai? Y ki five. So yahan pe humne minus one over five use kiya. Minus m hamare pas one point two aaya tha multiplied by uh, x bar. So x bar agar fifteen total uska aaya divided by five to hamare pas minus three point eight aa jayega. This is y intercept. Okay, so this is a negative value. That means that when we make a graph, the negative point on the x, uh, uh, y, x, y line, which is x-axis, will intercept. The equation for the regression is complete now. The equation is that y bar, y cap, sorry, y cap, the predicted value of y is equal to 1.2 x. X ki koi bhi value hum yahan pe put kar sakte hain minus 3.8. All right. कोई समझ आई इसकी कैसे कैलकुलेट करना है यस सर 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 जो जो वो वो आपने आपने ब्रैकेट में लिखा है इसको सोच रही ये ये क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट किसी भी 